రకాల ఈరోజు సరోగసి నడుస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం చెప్తుందండి ఒకటి ట్రెడిషనల్ సరోగసి గెస్టేషనల్ సరోగసి అని చెప్పేసి నడుస్తుంది ఈరోజు గెస్టేషనల్ సరోగసిలోనే కమర్షియల్ సరోగసి అనేది ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో పూర్తిగా నిషేధించింది కమర్షియల్ సరోగసి చేయడానికి వీల్లేదు కమర్షియల్ సరోగసి కనుక చేసినట్లయితే పది సంవత్సరాల జైలు శిక్ష అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ప్రకటించింది కానీ ఇక్కడ పద్మశ్రీ హాస్పిటల్లో అండాలు ఇవ్వడానికి అని చెప్పి తీసుకెళ్లిన ఒక బాధితురాలిపై ఆమె అక్రమ ఆమె అనుమతి లేకుండా సరోగసి చేసి ఆ బిడ్డను అమ్మ అమ్మ చూపిన విషయము పోలీసుల యొక్క దర్యాప్తులో బయటపడి అదే విధంగా పద్మశ్రీ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పుడే ఆవిడ చెప్పారు ఏమనంటే వాళ్ళు ఒప్పందం చేసుకున్నారు దాన్ని నేను మాత్రం అమలు చేశానని తర్వాత బయలాజికల్ పేరెంట్స్ చెప్పారు ఏమనంటే ఒప్పందం నేను ఈరోజు సరోగట్ మొదటితో చేసుకోలేదు హాస్పిటల్ వాళ్ళే పది లక్షలు ఒప్పందం చేసుకున్నారని చెప్పారు అదే మా అందరి సమక్షంలో మా మేమందరం వింటుండగానే పోలీసులకు కూడా చెప్పారు అంటే పోలీసు యొక్క దర్యాప్తులో ఇది కమర్షియల్ సరోగస్ అనేది స్పష్టమైంది అయినప్పటికీ కూడా కమర్షియల్ సరోగసిగా వాళ్ళపై నేరస్తులపైన ఎందుకు శిక్ష లేదు ఎందుకు వాళ్ళ మీద చర్యలు లేవు అనేది మేము స్పష్టంగా అడుగుతున్నాం 
చెప్తున్నాం ఈ రోజు ఇక్కడ డిఎం హెచ్ఓ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా దర్యాప్తు ఎంతవరకు వచ్చిందని మేము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అడుగుతుంటే బాధితురాలు బాధితురాల తరఫున అడుగుతుంటే సమాచార చట్ట ప్రకారము నా మీద జరిగిన నేరానికి నా యొక్క దళిత వెనకబడిన కులము నా యొక్క పేదరికము నా యొక్క అమాయకత్వము చదువులేనితనము అన్నింటినీ ఉపయోగించుకొని ఈ రోజు వాళ్ళు అట్లాంటివి చేశారు కాబట్టి వీళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోండి అని చెప్పేసి అమ్మే అన్నప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టేట్ ట్రస్ట్ యాక్ట్ కూడా వస్తుందని జాతీయ ఎస్సీ కమిషన్ సభ్యులు గారు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఎస్సీ ఎస్టేట్ యాక్ట్ వేసినప్పుడు ఆ విధంగా దర్యాప్తు ఎంతవరకు వచ్చిందని అమ్మే అడిగితే ఇది చెప్పడానికి వీల్లేదని చెప్పేసి మాట్లాడుతుంది ప్రభుత్వం ఆ అమ్మే మళ్ళీ కూడా అప్లేటింగ్ గా దానికి కూడా పెట్టింది అంటే సమాచార చట్ట ప్రకారం కూడా ఈ రోజు ఫిర్యాది తన కేసు ఎంతవరకు వచ్చిందని చెప్పేసి అడుగుతుంటే మీ మీ విషయాలు మీకు చెప్పము అని చెప్పి ఈ రోజు ప్రభుత్వం అంటుంది అంటే ఈ రోజు దర్యాప్తులో పారదర్శకత ఎంత ఉందో అనే విషయాన్ని మీరు అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రజలందరూ కూడా మేము మీ దృష్టికి తీసుకొని వస్తున్నాం అంటే ఒక ఫిర్యాది తన కేసుకు సంబంధించింది డిఫాక్టో కంప్లైంట్ గా ఆమె ఉండి తన తన కేసు సంబంధించిన పురోగతి ఎంతవరకు వచ్చిందని చెప్పేసి ఆమె అడుగుతుంటే ఈ విషయాన్ని మీకు చెప్పము ఇది కోర్టు దిక్కన్న అవుతుందని చెప్పేసి ఆమెకు వర్తించిన సెక్షన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆమెకు వర్తిస్తున్నట్లుగా ప్రభుత్వం ఈ రోజు సమాచారాన్ని కూడా ఇవ్వడానికి కూడా నిరాకరించింది ఇది చాలా అన్యాయమైనది ఇప్పటికి డిఎంహెచ్ఓ గానీ ప్రభుత్వం మీద అసలు ఉలకట్లేదు పలకట్లేదు ఈ రోజు పెద్ద ఎత్తున మనకి మెడికల్ టూరిజం పెరుగుతుంది అంటున్నారు మెడికల్ టూరిజం ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటున్నారు కళ్ళు అమ్ముకోవడానికి కిడ్నీలు అమ్ముకోవడానికి లేకపోతే ఈ విధంగా గర్భాలు అమ్ముకోవడానికి ఈ విధంగా పెరగడం అనే దాన్ని ఈ రోజు వాళ్ళు ఈ రోజు మెడికల్ టూరిజం పెరుగుతుందని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఇలాంటి వాటికి అనుమతిస్తున్నారు ఇది చాలా అనైతికమైన కోణము అంటే ప్రభుత్వ అనైతికానికి పాల్పడుతుంది అంటే ఈ రోజు దత్తత సంబంధించిన విషయంలో ఈ రోజు అనేక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ పాటించిన వాళ్ళు ఈ రోజు పిల్లలకు సంబంధించిన దాంట్లో వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేస్తూ మార్కెట్లు అమ్ముకుంటూ ఉంటుంటే పిల్లల్ని ఇలాంటి వాటి గురించి ఎందుకు పట్టించుకోదు ప్రభుత్వము కాబట్టి ఈ రోజు చాలా అన్యాయంగా వ్యవహరిస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే చెప్పానందో ఇటువంటి ఇప్పుడు ఎటువంటి చట్టం లేదు సరోగసి మీద ఈ సరోగసి మీద చట్టం చేయడానికి బిల్లును మాత్రం రెండు వేల పదహారులో బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది ఈ చట్టం కనుక చేస్తే కనుక దాన్ని అమలు చేయాల్సి వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో నిషేధిస్తూ చట్టం చేయకుండా బిల్లు పేరు మీద కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చేసి ఆ గైడ్ లైన్స్ అనేటివి కూడా వైలట్ చేస్తూ ఇక్కడ అన్ని కూడా అక్రమాలు చేస్తుంటే పట్టి పట్టినట్టు ఊరుకుంటుంది చూసి చూడనట్టు ఊరుకుంటుంది అదేచ్చగా ఇక్కడ పిల్లల అమ్మకాలు సాగుతుంది దందా సాగుతుంది ఇది అందరి ప్రభుత్వమే కారణం ఇమీడియట్ గా వీళ్ళందరూ ప్రభుత్వ అధికారులు సరోగసి చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా సస్పెండ్ చేయాలి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలని ఎప్పుడు డిమాండ్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఆమెకి ఎస్సీ కమిషన్ నుంచి కానీ ఎస్సీ ఎస్టేట్ ట్రస్ట్ యాక్ట్ గా బాధితురాలకి ఇచ్చే సహాయ కార్యక్రమాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా అమలు చేయాలని కోరుతున్నాం ఎటువంటి మినహాయింపు లేకుండా సరోగసిని వెంట రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేసి ఈ రోజు కార్యక్రమం తీసుకున్నాం అండాలు తీసుకుంటానని చెప్పి తీసుకెళ్లి నాకు సర్వగేస్ చేశారండి పద్మశ్రీ హాస్పిటల్లోని సర్వగేస్ చేసిన తర్వాత నాకు తెలియకండి సర్వగేస్ ఎందుకు చేశారు దేనికి చేశారు అని మేడం అడిగాను అడిగినప్పుడు కూడా అండాలు తీసుకుంటానని చెప్పి సర్వగేస్ చేశారు అప్పటికి పోలీసులకి నమోదు చేశామండి ఆమె మీద పద్మశ్రీ హాస్పిటల్ మీద సరే ఎంత తీసుకోలేదండి సర్వీస్ తీసుకోలేదు ఎందుకు తీసుకోలేదు ప్రభుత్వం అయితే నాకైతే తెలియదండి అప్పటికి మేము ఇచ్చాం లక్ష్మ కాల ద్వారా మేము ఇచ్చాం ఇచ్చిన తర్వాత పోలీసులకు చేసాం చేసిన తర్వాత నేను హాస్పిటల్లో కూడా ఉన్నానండి కేజీహెచ్లో ఉన్నాను నెల రోజులు కేజీహెచ్లు ఉన్న తర్వాత చర్యలు తీసుకోమని కోరుతున్నాను నా నాతో పాటు పదిహేను మంది అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారండి అక్కడ ఆ అమ్మాయిలు కూడా నా నాలాగే బలైపోయి చాలామంది ఉన్నారు అక్కడ అలాగ కూడా రక్షణ కలిగించాలని నేను అడుగుతున్నానండి అలాగే పద్మశ్రీ హాస్పిటల్ ఆ మేడం మీద ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదు దేనికి తీసుకోలేదని కూడా అడుగుతున్నాను నాకు న్యాయం చేయమని అడుగుతున్నానండి రాములు గారు ఉన్నారు కదండి సార్ ఆ రాములు గారు ఏమో వచ్చారండి వచ్చిన తర్వాత నాకు చూసారు నా కండిషన్ చాలా సీరియస్గా ఉంది సీరియస్గా ఉన్నప్పటికి కూడా ఆయన చూసి చాలా నన్ను పట్టుకొని చాలా బాధపడి ఈమెకేంటి ఎలా అయ్యిందని చెప్పి ఏడ్చి నాకు ఇలాగ ప్రభుత్వం ద్వారా ఇలాగ డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పారండి చెప్పేసి ఈ ఈ పిల్లలకి నాకు ముగ్గురు పిల్లలండి ముగ్గురు పిల్లల బాధ్యత కూడా తీసుకోమని చెప్పారండి నాకు కూడా జాబ్ ఇస్తానని కూడా చెప్పారండి ఎందుకంటే నేను ఏం పని చేసుకోలేని ఈ పిల్లలకి జాబ్ ఇవ్వాలి నష్టపరి గారు ఇవ్వాలి అలాగే ఆ పిల్లలు కూడా చదివించుకోవాలి అని కూడా చెప్పారండి రాములు గారు అది కూడా నమోదు ఎందుకు చేయలేదండి ఎవరు చేయలేదండి అందుకే పద్మశ్రీ హాస్పిటల్ మీద చర్యలు తీసుకోమని కోరుచున్నానండి ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదు నాలాంటి బాధితురాలు కాపాడమని అడుగుతున్నానండి